సుడిదోమతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు వరి పంట చేతికొచ్చే సమయంలో చీడ సోకడంతో పంట దెబ్బతింటోందని ఆవేదన చెందుతున్నారు వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి పంట బాగా రావడంతో సంతోషపడ్డ రైతన్నలు ఇప్పుడు పంటకు తెగులు వస్తుండటంతో కంట తడిపెడుతున్నారు మొన్నటి వరకు భారీ వర్షాలతో పంటలు నష్టపోయిన రైతులు ఇప్పుడు దోమపోటుతో సతమతమవుతున్నారు వరి పంటను చీడ నాశనం చేస్తుండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లాలో దాదాపు రెండు లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేశారు పంట చేతికొచ్చిందని రైతులు సంతోషపడే సమయంలో దోమపాటు సోకటం రైతన్న ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది కళ్ల ముందే పంటను చీడ కబలిస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు అయితే దీనికి ఇరవై వేలు దానికి ఇరవై వేలు నలభై వేల పెట్టుబడి అయింది అయితే దీనికి నలభై దానికి నలభై ఎనభై బస్తాలు వస్తుందని ఆశ ఉండే సార్ ఇప్పుడు ఇరవై బస్తాలు కూడా వచ్చేటట్లేదు ఈ దోమపోటు కలిగి మూడు రోజుల సంధి ఎక్కువైపోయింది సార్ ఇప్పుడు అది ఎంత మేము ఎవరికి పోయి చెప్పాలని అది అర్థం కాకూచలేదు మాకు పంట మొత్తం ఎండిపోతుంది సార్ మొత్తం ఈ తర్వాత మొత్తం ఇత్తు బట్టే ముంగటే ఎండిపోతుంది సార్ రాలేరు సార్ ఎవరు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రాలేరు ఎవరు రాలేరు సార్ సుడిదోమతో జిన్నారం మండలంలో వరి పంట తీవ్రంగా దెబ్బతింది వీరేశం అనే రైతు ఎకరం సొంత పొలంతో పాటు నాలుగు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని వరి పంట వేశాడు వర్షాలు సమృద్దిగా పాడటంతో పంట కూడా బాగానే వచ్చింది కోతకొచ్చే సమయంలోనే దోమపోటు సోకింది పంటంతా ఎండిపోయి కనీసం పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేకపోవడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని తోటి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పంటను పరిశీలించిన అధికారులు సుడిదోమతోనే పంట దెబ్బతిన్నదని చనిపోయిన రైతును ఆదుకునేందుకు సర్కారుకు నివేదిక పంపిస్తామన్నారు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల వర్షం డైలీ వర్షపాతం నమోదు కావడం వలన మనకు ఈ యొక్క దోమపోటు ఎక్కువ రావడం జరిగింది అదేవిధంగా పది నుంచి పదిహేను పర్సెంట్ మరి లాసెస్ అని కూడా మనం గవర్నమెంట్ కు మేము నివేదిక సమర్పించి ఉన్నాం ఈ రోజు ఈ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే ధైర్యం కోల్పోకుండా రైతులు ఏమైనా ఉంటే ఇది కొద్దిగా ముందు మనము జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఇవి రావు మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే ఇది కాండం తొలుచు పురుగు దోమపోటు కాదు మేము ఈ యొక్క నివేదిక ఫొటోస్ ద్వారా మొత్తం మన ఈ కుటుంబానికి ఏదైనా మరి గవర్నమెంట్ ఆదుకునేటట్టుగా మేము రిపోర్ట్ రాసి మరి పంపిస్తామని చెప్పి తెలియదు పంటల చీడపై అవగాహన కల్పించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు మీటింగులు ఆఫీసులంటూ అందుబాటులో ఉండటం లేదంటున్నారు పంటలు దెబ్బతిని రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నా అధికారుల్లో కదలిక రావటం లేదని మండిపడుతున్నారు ప్రభుత్వం రైతుల కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నా అధికారులు మాత్రం సక్రమంగా అమలు చేయటం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు ఎక్కరేసిన సార్ దీనికి పెట్టుబడి షాన్ అవుతుంది పంట నష్టం అవుతుంది మాకు ఈ దిగుబడి లేని పదిహేను సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాలు వేసుకుని మేము ఎట్లా కట్టాలి దోమపోటు అంటే దీనికి గెంక పురుగు తగ్గుతుంది పడిపోతుంది ఇక్కడ పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సార్ పెట్టిన పెట్టుబడి మాకు రాదు ఇప్పుడు ఎకరానికి అంటే ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు వేసిన మొత్తం ఇరవై సంవత్సరాలు అయినాయి పెట్టుబడి ఇప్పుడు మాకు వచ్చేది అది సుడిదోమతో దెబ్బతిన్న పంటలను పరిశీలించి ఎకరానికి ఇరవై వేల పరిహారం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అన్నదాతలు సుడిదోమతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు వరి పంట చేతికొచ్చే సమయంలో చీడ సోకడంతో పంట దెబ్బతింటోందని ఆవేదన చెందుతున్నారు ఓవైపు అకాల వర్షాలు మరోవైపు మార్కెట్లో దళారుల మోసం నకిలీ విత్తనాలు రైతులను నిండా ముంచుతున్నాయి ఆరు కాలం కష్టపడి పండించిన పంట కాస్త దోమపోటుతో నాశనం కావడంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఎన్ని రసాయన మందులు వేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఆవేదన చెందుతున్నారు సుడిదోమతో ఎండిపోయిన పంట పొలాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నారు దోమపోటు వచ్చింది సార్ దోమపోటు గడ్డి కూడా ఎడ్లు మేయకుండా అయిపోతాం సార్ మందు కొట్టినా కూడా ఆలేదు సార్ మందు కొట్టినా ఏది కొట్టినా ఆలేదు సార్ మూడు సార్లు కొట్టినా సార్ అప్పుల మీద పడ్డాయి కాలబెట్టు తప్పించి మాకు ఎడ్లు కూడా మాత మేయకుండా అయిపోతాం గడ్డి కాలిపోయింది గడ్డి కాలబెట్టుకుంటే తప్పించి మాకేం లేదు ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఏమైనా సాయం చేస్తే కోతకొచ్చిన పంట దోమపోటుతో ఎండిపోయిందని కంటతడి పెడుతున్నారు అన్నదాతలు పెద్దపల్లి జిల్లా మారేడుపల్లిలో సుడిదోమ వరి పంటను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది వేల ఎకరాల్లో పంట నాశనమైంది రెండెకరాలు కౌలుకు తీసుకుని పంట సాగు చేసిన మల్లయ్య దంపతులు చేతికొచ్చిన పంట దెబ్బతినడం చూసి తట్టుకోలేక వరి పంటకు నిప్పు పెట్టారు ఎన్నిసార్లు నాలుగు సార్లు మందు కొట్టినా కూడా ఆగలేదు ఎందుకు బతికి అని ఈ పావుతం మాకు తండ్రి ఏమన్నా సాయం చేస్తారేమో అని అగ్గంటు పెట్టినాం మరి
అప్పులు చేసి మరీ వరిసాగు చేస్తే చివరకు కన్నీరే మిగిలిందంటూ ఏడుస్తున్నారు అన్నదాతలు సుడిదోమతో పంటలు ఎండిపోయి కనీసం పశువులకు కూడా ఉపయోగపడకుండా పోతోందంటూ బాధపడుతున్నారు